Слотокін. Королівський сезон починається. Давайте більше говорити про те, що сьогодні було вночі, тому що сьогодні була і ракетна атака по Україні. З нами на зв'язку Наталія Гоменюк, начальниця об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони Півдня України. Пані Наталі, вітаю, слава Україні! Пані Наталі, ну, відносно давно не було таких масованих атак від росіян цими ракетами, крилатими і шахедами. З чим це пов'язано? Це їхня оперативна швидка відповідь на удари нашими безпілотниками по їхній військовій інфраструктурі? Чи все ж таки це той період, за який вони встигли накопичити ракети? І загалом, що вам відомо? Наскільки... Серйозними є проблеми в росіян з подібного роду ракетами? Ну, скоріш за все, це дійсно результат накопичення, тому що вони готувалися, вони планували і очевидно, що в умовах, ну, певної зараз вже не стачі ракет на ті плани, які вони мають, тому що в в сухому залишку ракети в них ще є, але все ж таки, от якщо розподілити їх на ті атаки, які ми, наприклад, переживали за часів блекаутів, які вони намагалися нам влаштувати, то, звісно, не порівняти ці цифри зараз. І е, ми розуміємо, що для накопичення і підготовки до такої масованої ракетної атаки вони потребували певного часу. В тому числі і для виготовлення цих ракет, тому що ми бачимо в аналітики, що по залишках тих збитих ракет ми маємо справу з свіже виготовленими ракетами. Тобто виробництво вони не зупинили в абсолюті, воно дещо уповільнено через нестачу деяких деталей і ймовірність якогось там імпортозаміщування, але все ж таки виробництво триває і хоч потроху, але вони поновлюють свій запас. Накопивши певний арсенал, вони його і використали. Крім того, ми спостерігали активність вантажних борців, які перевозили за напрямком Тегеран-Москва відповідний вантаж. І що означає, що поповнено і е, запас самих ударних дронів, і зачастин до них, тому що ми розуміємо, що самотужки е, Росія виробляти те, що є досить високотех, високотехнологічним, як, е, наприклад, шахеди, не можна. Тобто їм потрібні запчастини. Зараз ми побачили всі ці передумови і маємо на виході ось ту атаку, яку вони довго тривали, час готували. Якщо раніше вони витримували паузу 10-14 днів. Зараз ми бачимо, що така пауза потрібна більша. Хоча цілком імовірно, що е, вони можуть перелаштовувати свою тактику і от, вичекавши певний період, зараз е, можуть поміняти підходи до е, частоти застосування таких атак. Пані Наталя, що говорити про вчорашній день. І ми знаємо, що соцмережі облетіло відео, як наші бійці е, вивісили Український прапор на лівому березі. Скажіть, будь ласка, а що можна про це більше сказати? Це є наші диверсійно-розвідувальні групи, це ознака того, що ми контрбатарейними ударами зачистили плацдарм від окупантів і змусили їх відійти? Ще зарано говорити про якісь великі успіхи. Це, скоріш за все, більше схоже на таку акцію підтримки і е, підтримки саме віри тих людей, які знаходяться на тимчасово окупованій території і вже довго тривалий час під тиском, під дуже потужним морально-психологічним тиском, а зараз у окупантів на лівобережжі взагалі агонія пов'язана з виборами, до яких вони потужно готувалися, готувалися і е, ледь не забулися. Зараз вони готують знов проголошувати нещодавно приєднані землі і людям, які перебувають в, під окупації, дуже потріб, потрібна така підтримка і розуміння, що сили оборони поруч, що ми готові їх захищати і ми робимо свою роботу. Більше деталі, деталей поки що говорити небезпечно, певні дії ведуться, але в режимі бойової ті, тиші і далі буде, далі буде очевидно і для ворогів і для наших. Пані Наталі, що говорити на, про Запорізький плацдарм, Запорізький е, фронт? Ми вже офіційно деокупували населений пункт Роботини. Це дуже важливий населений пункт. Ми продовжуємо просуватися в бік Новопрокопівки, Вербове. Скажіть, будь ласка, наскільки там ситуація е, 
якщо можна так сказати, критична для росіян і наскільки можна констатувати, що хоча б якась частина лінії оборони противника починає сипатися? Ну, ми можемо говорити про те, що це наші сусіди, це сусіднє угруповання, яке веде там потужні бої, і ми е, можемо тільки робити висновки про те, що в них відбувається, і як це відбивається на стані ворога е, з нашої сектору відповідальності. Ми бачимо, що дійсно дуже потужні маневри здійснюються там для посилення того напрямку, а це означає, що їм припікає. Як просуваються сили оборони та Різького напрямку, думаю, розповісти їх реч. Дякую за уточнення, пані Наталі. Якщо от говорити про Херсонський напрямок, так, і Лівий берег, яка там ситуація по концентрації сил противника? Тому що вже достатньо часу пройшло з того моменту, як росіяни підірвали Каховську дамбу, а місцеві е, влада, так, і місцеві е, кореспонденти нас чекають, що вода начебто помаленьку відходить. Це більш сприятливо для нас чи для росіян? Це більше дає нам змоги, можливо, розгортати там бойові дії? Чи це дає є можливість росіянам назад повертати свої позиції. Це в цілому ускладнює ситуацію на лівому березі, тому що вода довготривалий довго час не сходить, він набагато нижчий за правий, там складна гуманітарна ситуація, там дуже потужна допомога потрібна людям, які проживають там і не отримували цю допомогу від окупаційної влади, вони навіть не допустили туди міжнародні організації, які могли б надати ту допомогу. Для нашого ведення бойових дій це не має критичного значення для росіян, це знов таки обкладнено тим, що підірвані їх міновибухові загородження, які вони налаштували на урізі води, зараз перетворилися на стихійні мінні поля на тих територіях, де вода була. Тобто мін розкидано стихійно, безсистемно, безконтрольно, нема карти політ, і вони дуже часто самі, намагаючись протиснутися до берега, підриваються на своїх же шпастках. Це, в принципі, нормальна практика з нашого боку, ми це ретельно відстежуємо, але для них це ускладнює момент повернення тих позицій. Ми, в свою чергу, не втрачаючи ініціативи, яка склалася в такий природний, майже природний спосіб, продовжуємо контрбатарейну боротьбу. І якраз вогонь по тих місцевостях, де розкидані і опинилися ці їх міни, він е, виглядає як більш уражаючим саме тому, що там є додаткове таке підсилення раптове з їхнього ж боку. Пані Наталю, ми регулярно з вами говоримо про те, які плаваючі засоби Росія виводить в Чорне море. І от останнім часом прекрасно розуміємо, це вперше було, коли ми били по Криму в перевальне, наша велика кількість дронів дуже вдало влучила в 126-ту е, їхнє формування Чорноморського флоту Російської Федерації. А скажіть, будь ласка, оце от вже демонстрація Україною, що ми маємо чим бити і чим летіти. Якось впливає на дислокацію в Чорному морі Чорноморського флоту? Поки що критично ні. І це треба усвідомлювати. Вони продовжують перебувати в тому районі, який здається їм більш-менш безпековим. Це 100 морських міль від контрольованого Україною берега. Але загвоздка в тому, що вони тепер не знають, який саме берег контролює вже Україна. Не встигають відміряти ті 100 морських миль. Тому і е, відбувається таке бронівський рух тут них, е, від Севастополя до Новоросійська, де вони е, щоночі намагаються змінити дислокацію е, і переночувати чувати якось непомітно. В більшості випадків корабельне угруповання все ж таки розсереджено в акваторії Чорного моря в районі південно-східного збережжя Криму і в напрямку Новоросійська. Знов таки використовують вони той самий оглядовий райончик, який створили штучно для накопичення цивільних суден, за якими переховуються. Вся та тактика, яку вони і використовували, залишається сталою. Таке враження, що вони в деякому сенсі завмерли в очікуванні продовження так званого морського бою, Поки що не розуміючи, звідки небезпека буде більш критичною з повітря, з води чи може з уходов.
Пані Наталя, якщо можете, прокоментуйте, будь ласка, прокоментуйте, будь ласка, ситуацію навколо так званих вишок Бойка, які є в Чорному морі, тому що було відео, на якому задокументовано начебто повітряний бій з боку росіян і наших два катери, коли ми начебто вцілили в, їхню, в їхній літак і, як мінімум, його пошкодили. Чи продовжуються там ці бої і чи вони зараз там доцільні ці бої в умовах, я розумію, що, напевно, за якісь вишки Бойка, ці, як їх називають в народі, б'ються нафтогазові, але чи доцільно зараз за них шукати, хто буде над ними їх контролювати? Ну, це більш, більш така виміряна ситуація в сенсі прорахування стратегічних наслідків для того, чи варто там дійсно проводити настільки активні дії. В більшості випадків схиляємось до того, що такі демонстративні дії були потрібні для того, щоб заміряти збудженість росіян в цьому напрямку і зрозуміти наші потужності. Тобто для, інколи для того, щоб повірити в себе, треба зробити ти перший постріл. І якщо він був влучний, далі вже важко зупинитися. Це гарно сказано, пані Наталі. Якщо згадувати про Кінгбурзьку косу, ми теж з вами регулярно говоримо про неї. Кінгбурзька коса, нагадаю нашим глядачам, це є західна частина Херсонщини і вже частина Миколаївщини. Саме там росіяни тримали, як мінімум, зараз ви мені скажете, що вони там тримають, тримали свою артилерію і били по портах, в тому числі Очакову. Розуміємо, що зернової угоди немає зараз, відповідно, напевне, обстріли збільшуються. Чи є в нас змога не давати росіянам можливості бити з Кінбурської коси по Очакову? Чи вони продовжують бити? Поки що вони там продовжують ту таку боягузницьку політику, виїхали, пальнули і заховалися знов. Ми продовжуємо їх відстежувати і потроху зменшувати їх потенціал, але вони мають перевагу в тому, що є сполучення з материковою частиною, можуть поновляти свій запас, тому що сполучення в них з тимчасово окуповане в Херсонщині. І там вони ж і знаходяться. Вони ховаються за місцевими, це стала практика не дозволяючи їм виїхати звідти. Обстрілів зараз не так багато, але час від часу вони намагаються вгатити і по самому населеному пункту. Це таке, така політика залякування і час від часу перетягування зусиль сил оборони, переключення уваги на Очаківський напрямок, коли на Херсонському їм дуже припікає. Продовжують вони обстрілювати саме акваторію Дніпропуського лиману не випадково, тому що Духвала е, така впевненість України в тому, що може існувати е, гуманітарний транспортний коридор і два факти його використання вже були доволі вдалими, е, росіянам не дає спокою, вони все ж таки переймаються, що можемо долучити і Миколаївщину. Саме тому вони продовжують насаджувати ось такий свій вогневий контроль на цьому напрямку. Дніпробузький лиман для них є доволі стратегічним об'єктом як е, з, з, з огляду на навігацію, морську навігацію. Пані Наталю, і на завершення, скажіть, будь ласка, узбережжя Чорного моря, саме там, в Скадовськ, інші населені пункти, там росіяни тримають свої, е, свою техніку, живу силу. І... Е, Армянськ. От ми знаємо, багато чуємо про сусідній Чонгар, Генічинськ, ми там б'ємо мости, б'ємо логістику. Армянськ, Перекопський перешийок, начебто тихо, там, розуміємо, завод Титаніки замінований. Е, яка загалом там ситуація і по, чорному, по збережжю Чорного моря? Ситуація, в принципі, контрольована. Вони хоч і намагаються облаштувати там для себе захист, тому що висадка наших підрозділів в Криму е, суттєво поміняла їх розуміння, що таке контрольований Україною берег, тому вони намагаються зараз максимально посилити охорону узбережжя, упередити висадку десанту. Тим не менш, в... що стосується траси М-17, вона використовується активно, як фактично єдиний повноцінно функціонуючий логістичний шлях, за яким вони можуть ще підтягувати для себе якісь ресурси. Ну і ми з свого боку розуміємо, що і для нас цей шлях має бути корисним е, з певним просуванням. Пані Наталі, дуже вдячна вам за цю розмову. Дякую, що знайшли час та змогу розповісти, що відбувається на вашому напрямку, а не сусідньому. Дякую. З нами була Наталія Гоменюк, це начальниця об'єднаного координаційного прес-центру сил оборони Півдня України.